O casamento do século em Espanha. A infanta Helena, filha primogénita dos reis Juan Carlos e Sofia e Jaime de Marichalar, que não sendo príncipe, sempre tem ascendência nobre. Helena de Borbón, infanta de Espanha. Jaime de Marichalar e Sainz de Tejada. Venís a contraer matrimonio, sem ser coaccionados, livre e voluntariamente? Sim. Sí. Para não perder este momento, a televisão espanhola instalou mais de 100 câmaras e perto de mil milhões de telespectadores em todo o mundo viram esta cerimónia. Afinal, há 90 anos que Espanha não tinha um casamento real. Na Sé Catedral de Sevilha, 1500 convidados, entre os quais 38 casas reais europeias e cerca de 300 membros de diversas monarquias. A cerimónia foi celebrada pelo arcebispo de Sevilha, Monsenhor Carlos Amigo, que na sua preleção aos noivos deixou-lhes alguns conselhos de amigo. Entre todas as coisas, o mais grande e o mais duradeiro e o mais importante é o amor. Mas o amor exige um conhecimento recíproco ao que é impossível chegar sem essa generosa disposição de la sinceridade mutua em la que se acepta um ao outro tal como é. Todo o protocolo foi seguido à risca. Depois da troca de alianças, os noivos cumpriram uma tradição espanhola. Jaime de Marichalar entrega a Helena as arras, 13 moedas em ouro que simbolizam o dote que o noivo oferece à sua noiva. Mas neste casamento, uma coisa que não se viu foi o beijo dos noivos. Terminada a cerimónia, ao som de Aleluia de Handel, Jaime e Helena seguiram em cortejo pelas ruas de Sevilha, acompanhados pelo público, que os saudava entusiasticamente. Na igreja de São Salvador, Helena quis prestar uma homenagem aos seus bisavós, depositando o ramo de noiva junto ao seu túmulo. E foi aqui que a infanta, agora duquesa de Lugo, se comoveu ao ouvir o coro de sevilhanas cantar-lhe Viva Rocílio. Novamente no coche do século XVII, em desfile pelas ruas, o público que muitas horas esperou para ver o casal real, pôde dar-lhes um último olé, antes de estes entrarem para o palácio dos reales alcazares, onde o rei Juan Carlos oferecia um almoço aos convidados.